നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മെയിൽ കൊസ്റ്റ് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പ്രിംസ് ആയാലും ക്രിസ്കൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പിന്നെ അതല്ലാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് എളുപ്പമാണ് ബെസ്റ്റ് കേസ് വേസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് ആവറേജ് കേസ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് കേസായി ഇപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡോ എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെൻ്റ് എങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി അല്ലേ സോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എലമെൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അല്ലേ അതാണ് ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റ് കേസും മാക്സിമം ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത എലമെൻറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക നൂറാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കമ്പാരിസണും കഴിഞ്ഞ് നൂറാമത്തെ കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് മാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അവിടെ എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ മാക്സിമം കമ്പാരിസൺസ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് സോ അവിടെ എന്താണ് അത് വേസ്റ്റ് കേസായി വരും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലൊക്കെ വരുന്ന കേസാണ് ആവറേജ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ സോ വേൾസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ഓൺ എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സൈസ് എൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കേസ് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ആവറേജ് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ടൈമും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൈസും ഒരു എക്സും വൈഒ ആക്സിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് കേസ് ആകുമ്പോൾ അധികം ടൈം പോവില്ല ടൈം എടുക്കില്ല വേൾസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ആവറേജ് കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് ലീനിയർ സെർച്ചിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വേൾസ് ആകുമ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എൻ ആണ് സൈസ് എങ്കിൽ ആവറേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ അൽഗോരിതം ഹൂസ് റണ്ണിങ് ടൈം ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ റൺസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എൻ അൽഗോരിതം ഹൂസ് റണ്ണിങ് ടൈം ഈസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഓൺ സെയിം മെഷീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈസ് എൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അൽഗോരിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതം ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അൽഗോരിതമാക്കി എടുക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ സോ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് അൽഗോരിതം എ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് അൽഗോരിതം ബി ഈസ് ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അൽഗോരിതം എ ബിയേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അൽഗോരിതം ബിക്ക് അൽഗോരിതം എ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അൽഗോരിതം എയ്ക്ക് റണ്ണിങ് ടൈം കുറവേ പാടുള്ളൂ സോ ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ അതായത് അൽഗോരിതം എ ഫാസ്റ്റർ ആയി റണ്ണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം സോ ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് എൻ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ടു റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ എന്നിന് എന്ത് വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് അൽഗോരിതം എ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് റണ്ണ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്നിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏത് സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലെസ്റ്റ് എന്
എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടെന് കൊടുത്തു ടെന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫാൾസ് കിട്ടി ഞാൻ ട്വൽവ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫാൾസ് കിട്ടി ദൻ ഞാൻ ഫോർട്ടീൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ എല്ലാ വാല്യൂ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഞാൻ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടീൻ കൊടുത്തപ്പോഴും ഫാൾസ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ്റെയും സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും ഇടയിൽ ഫാൾസും ട്രൂവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വാല്യൂ വരിക നോക്കുമ്പോൾ എന്നിന് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്രൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്താണ് ട്രൂ അപ്പോൾ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും കാരണം സിക്സ്റ്റീൻ ട്രൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഫാൾസ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മുതലൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ എൻ ചോദിക്കും കൊണ്ട് എൻ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ വരെ ഫാൾസ് വരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ എന്നിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രൂ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിൻ്റെ സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ അൽഗോരിതം എ റൺസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ അൽഗോരിതം ബി ഫോർ ദ എൻപുട്ട് സൈസ് എൻ ഓ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറാണ് കുക്ക് ബുക്ക് മെത്തേഡ് അതുപോലെ ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി എൻ ബൈ ബി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റിലാണ് അതിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുക ഏതൊക്കെ കേസാണ് എപ്പോഴാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ലാർജ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷനും ടി ഓഫ് എൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അത് എഴുതുക മാർക്ക് അനുസരിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ യൂണിയൻ ഫൈൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വൺ എഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് റിക്കേഴ്സീവിലി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവിലി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഇതാണ് റിക്കേഴ്സീലി റിക്കേഴ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് റിക്കേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്കിതിനെങ്ങനെ ടി ഓഫ് എൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ റിക്കേഴ്സീലി കോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ടി എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ടി ഓഫ് എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് തവണ എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ ടു ടി എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് സീറം വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ കുറേ ടൈം കുറേ തവണ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ടു പവർ എൻ ആണ് ഓക്കെ അറിയില്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് സീറം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഐട്രേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് സീറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റെക്കറൻസ് ട്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ട്രീ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐട്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ത്രീ ടി ടു കെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ത്രീ റേസ് ടു വണ്ണ് വെച്ച് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം കെ മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ആണ് ടു റേസ് ടു സീറോ പറഞ്ഞ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഇത് മൊത്തം എന്തായി മാറി വൺ ആയി മാറി സോ ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് ഇത് ടേം അതേപോലെ എഴുതി ഇതെന്താണ് ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്പർ ആ നമ്പർ റേസ് ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് പോണെങ്കിൽ അത് കെ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ കെ പ്ലസ് ത്രീ കെ മൈനസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ത്രീ കെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ത്രീ കെനെ ഞാൻ കോമൺ ആയി എടുത്തു ടു പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് വൺ സോ ത്രീ കെ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്കറൻസ് സ്ട്രീം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക റെക്കറൻസ് സ്ട്രീം മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ കുറേ ലെവലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഹയറാർക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോ സി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ റൂട്ട് നോഡാക്കി എഴുതുക ദെൻ ടി എൻ ബൈ ഫോർ എത്ര തവണ ഉണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ട് സോ മൂന്ന് തവണ ടി എൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും ഓരോ ലെവലിലും നമ്മൾ ആ പവർ അല്ലേ സി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എൻ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ വരും ദെൻ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സി എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് എൻ ബൈ ഫോറുകളാണ് സോ എൻ ബൈ ഫോറുകളെ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അതെന്താണ് ഇവര് എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യും അതായത് എൻ ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ ബൈ ഫോറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ദെൻ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ക്വയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് ടി ഓഫ് ആൺ ടി ഓഫ് ആൺ ടി ഓഫ് ആണെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സി എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ സ്ക്വയറുകളാണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ആ ത്രീ സി എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എത്ര തവണ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര വരും ഈ ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതും ലോഗ് നമ്മളിവിടെ എൻ ആണ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ എൻ ബൈ ഫോറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ലോഗ് എൻ ബേസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും എൻ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എൻ ബേസ് ത്രീ എൻ ബൈ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എൻ ബേസ് സിക്സ് എൻ ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ലോഗ് എൻ ബേസ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടി ഓഫ് വൺ എത്ര തവണ പോകും എൻ പവർ ലോഗ് എ ബേസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് എത്ര ടൈമാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് സോ ത്രീ നമ്മൾ അതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻഡിയാണ് സോ ഫോർ ഓക്കെ സോ തീറ്റ ഓഫ് എൻ പവർ ലോഗ് എ ബേസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമ്മൾ പവർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രേഷൻ സോറി റെക്കർ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് വൈ ലൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ജയുടെ വേ അതായത് വേ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ് ഒറ്റ തവണ നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ജയുടെ വാല്
എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തീറം അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളും ചോദിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എ വി എൽ ട്രീയുടെ റൊട്ടേഷൻ അതായത് ഏതൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം ചോദിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രൻ ഡൈനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ അൽഗോർദൻ ഡിസൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു മൂന്ന് മാർക്കിനോ മറ്റോ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിംസും ക്രിസ്കലും അതിൻ്റെ പ്രോ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ അൽഗോരിതം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂഡോ കോഡ് എങ്കിൽ സൂഡോ കോഡ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതുക അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങളുടേതായ ഏത് മെത്തേഡിലും അൽഗോരിതം എഴുതാം അല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അൽഗോരിതം എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ എഴുതിയ അൽഗോരിതമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അൽഗോരിതം സോ പക്ഷെ കറക്റ്റ് നമുക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇനി വഴിയിലൂടെയെല്ലാം പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അൽഗോരിതം കറക്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കറക്റ്റ് വേൽ നിങ്ങളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എ വി എൽ ട്രീ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ട്രീ ബി ട്രീ ബി പ്ലസ് ട്രീ ബി പ്ലസ് ട്രീ ബി പ്ലസ് ട്രീ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കണം പിന്നെ കണക്റ്റഡ് സ്ട്രോങ്ലി കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് പിന്നെ അതേപോലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ പി ക്ലാസ് എൻ പി ക്ലാസ് അതുപോലെ എൻ പി ഹാർഡ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് എൻ പി ഹാർഡ് എൻ പി കംപ്ലീറ്റും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക നൂറ് മാർക്കിനല്ലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ എഴുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ബാക്കി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ വെട്ടും തിരുത്തും ഇല്ലാതെ എഴുതുക വെട്ടും തിരുത്തും വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കെ ടി യു പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതാൻ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്യാതെ പോകാനുള്ള ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളത് കാണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടാനുള്ളതാണ് ഈ കോളത്തിനകത്ത് ഓക്കെ അതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തെറ്റാതെ ഇടുക അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പാസ്സാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം താങ്ക് യു